ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ AK Tube E-Learning School በሰላም መጣችሁ ዛሬ ምንማረው የአምስተኛ ክፍል የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ተመት ሲሆን ትምርቱን የምሰጣችሁ ሙራድ ነኝ ለሰን 3 ወይም ክፍል ትምርት 3 የመንግስት ስራት በኢትዮጵያ የሚለው እና ያለን ማለት ነው አንድ ነጥብ አራት የመንግስት ስርዓት የመንግስት ስርዓት በኢትዮጵያ የሚለውን በጥልቀት እና ያለን ማለት ነው አንድ ነጥብ አራት አንድ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ምንነትና አስፈላጊነት አንድ ነጥብ አራት አንድ የዲሞክራሲ የዲሞክራሲያዊ መንግስት ምንነትና አስፈላጊነት አስፈላጊነት እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የመንግስት ስርዓት በኢትዮጵያ የሚለውን ከስር እና ያለን መጀመሪያ የዲሞክራሲያዊ መንግስት ምንነትንና አስፈላጊነትን ቀድመን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች ይሄ አንድ ነጥብ አራት አንድ ዲሞክራሲያዊ መንግስት መገለጫዎቹ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ዲሞክራሲያዊ መንግስት ዲሞክራሲያዊ መንግስት የምንለው ህዝብ ሐሳቡን በነጻነት የሚገልጽበት ህዝብ ሐሳቡን በነጻነት የሚገልጽበት የሚገልጽበት እንደሁም ንቁ የህዝብ ተሳትፎ የሚኖርበት ንቁ ወይም የነቃ የህዝብ ተሳትፎ የነቃ የህዝብ ተሳትፎ ያለበት ሌላው መልካ ማስተዳደር መልካም አስተዳደር ከአድሎ የነጻ ማለት ነው ህዝቦች በሰላም በተረጋጋ መንፈስ ሰርተው እንዲኖሩ የሚያስችል ስርዓት ያለበት ዲሞክራሲያዊ መንግስት ማለት እንችላል የሀገር እድገትን ማፋጠን የሚችል የሀገር ያገረን እድገት እድገት ማፋጠን የሚችል መንግስት እንደሁም ህዝቦች በሰላም ህዝቦች በሰላም ሰርተው በሰላም የሚኖርበት የሚኖርበት የመንግስት አስተዳደር የመንግስት አስተዳደር ዲሞክራሲያዊ መንግስት ይባላል ዲሞክራሲያዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ይባላል ዲሞክራሲያዊ መንግስት ይባላል እንግዲህ የአንዲት ሀገር ዲሞክራሲያዊ መንግስት መገለጫዎቹ 
እነዚ ከላይ በትንሹ የተቀስኳቸው ናቸው ህዝብ ሐሳቡን በነጻነት የሚገልጽበት ሀገር ንቁ የህዝብ ተሳትፎ ያለበት ያ ማለት በልማት ሊዮን ይችላል በመጥጫ ሊዮን ይችላል ህዝብ በንቁ ተሳትፎ የሚያልክ ሆነ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ወይም አገዛዝ አለ ማለት ነው መልካም አስተዳደር ከአድሎ የጸዳ ፍታው አስተዳደር የሚኖር ከሆነ የሀገርን እድገት ማፋጠን የሚችል አስተዳደር ህዝቦች በሰላም ሰርተው በሰላም የሚኖርበት የመንግስት አስተዳደር እንደዚሁ የሚታይ ከሆነ ባንድ አገር ውስጥ ዲሞክራሲያዊ መንግስት አለ ማለት እንችላለን በኢትዮጵያ መንግስት እንደ ኢትዮጵያ ስናይ በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ መንግስት በፌደራልና በክልል መንግስት በፌደራል በፌደራልና በክልል የተደረጀ ሲሆን የተደረጀ ሲሆን እንግዲህ ተማሪዎች የመንግስት ስርዓት በኢትዮጵያ የሚለው ከዚህ ጀምራል ማለት ነው የመጀመሪያው ርዕስ 1.4 በኢትዮጵያ መንግስት በፌደራል እና በክልል የተደረጀ ነው የሚያከናውኗቸው ተግባራትና ኃላፊነቶች ግን ይለያያሉ የሚያከናውኗቸው የሚያከናውኗቸው ኃላፊነት ሐላፊነትና ተግባራት ይለያያሉ። እንግዲህ ተማሪዎች በኢትዮጵያ መንግስት በፌደራልና በክልል የተደረጀ ነው እንግዲህ በፌደራል የመንግስት አወቃቀርና በክልል የመንግስት አደረጃጀት ወይ ማወቃቀር ሐላፊነታቸው የተለያየ ነው። ሐላፊነታቸው የተለያየ ነው። ያንዳንዱ የክልል መንግስት የሚመሰርቱት የፌደራል መንግስት ለነራቸው እንችላለን እንግዲህ ያንዳንዱ የክልል መንግስታቶች አሉ ያንዳንዱ የክልል መንግስታት ያንዳንዱ የክልል የክልል መንግስታት ያንዳንዱ የክልል መንግስታት የሚመሰርቱት የሚመሰርቱት የፌደራል መንግስት ይባላል የፌደራል መንግስት የፌደራል የፌደራል መንግስት ይባላል የፌደራል መንግስት እንለዋለን ማለት ነው ያ ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ክልሎች ሁሉም ማለት ነው በጋራ የሚመሰረቱት መንግስት ነው ይሄ የፌደራል መንግስት ምን ነው የፌደራል መንግስት ሐላፊነት የፌደራል መንግስት ሐላፊነቶች የፌደራል የፌደራል መንግስት ሐላፊነት ሐላፊነቶችን እንመልከት ሐላፊነቶች እንግዲህ ተማሪ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ሐላፊነት የሀገር ድንበርን ማስከበር ይሆናል የሀገር ድንበርን ማስከበር ሁለተኛው ደግሞ አዋጅ መውጣት አዋጅ አዋጅ መውጣት ሌላው የመከላከያ ኃይል ማደራጀት ያገዲቱን የመከላከያ የመከላከያ ኃይል የመከላከያ ኃይል ማደራጀት ማደራጀት እና የመሳሰሉት የፌደራል የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት ሐላፊነቶች ናቸው ወዘተ ያለ 
የሚከተል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች የኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት የሚመሰረተው በክልሎች በጋራ ሆኖ ሲሆን የሚመሰረቱት የኒ ፌደራል መንግስት የዚህ ፌደራል መንግስት አላፊነት ደግሞ የሀገር ድንበርን ማስከበር አዋጅ ማውጣት የመከላከያ ኃይል ማደራጀት የመከላከያ ኃይል ማደራጀት ወዘተ የፌደራል መንግስት ሐላፊነት ይሆናል እንግዲህ ተማሪዎች ወደ ክልል መንግስት ሐላፊነት سنመጣ ደግሞ የክልል መንግስታት ሐላፊነቶች የክልል የክልል መንግስታት ወይ መንግስቶች ሐላፊነት ሐላፊነት እንግዲህ የክልል መንግስታት ሐላፊነት በፌደራል መንግስት ስር ሲሆኑ በፌደራል በፌደራል መንግስት ስር ሲሆኑ በአገሪቱ የፌደራል መንግስት ክልል ሲሆኑ በራሳቸው ክልል የክልሎቻቸውን ሁኔታ በማገናዘብ በራሳቸው ክልል በራሳቸው ክልል እያንዳንዱ የክልል መንግስታት ማለት ነው በራሳቸው ክልል በራሳቸው ክልል የክልሎቻቸውን ሁኔታ በማገናዘብ የክልል የክልሎ ቻቸውን ሁኔታ በማገናዘብ በማገናዘብ የለማት የኢኮኖሚ የኢኮኖሚ የማህበራዊ የማህበራዊ ስርዓቶችንና ስርዓቶችን እና ደንቦችን ደንቦችን ያወጣሉ ያወጣሉ እንግዲህ ተማሪዎች የክልል መንግስታት ሐላፊነት በፌደራል መንግስት ሲሆን በራሳቸው ክልል የክልሎቻቸውን ሁኔታ በማገናዘብ የልማት የኢኮኖሚ የማህበራዊ ስርዓቶችንና ደንቦችን ያወጣሉ ማለት ነው ያወጣሉ እንግዲህ ተማሪዎች የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት አወቃቀር ከላይ 1.4 ላይ እንደተከስነው የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት አወቃቀር የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት ፌደራላዊ መንግስት አወቃቀር መንግስት አወቃቀር የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት አወቃቀር እንደሚከተለው እና ያለን የኢፌድሪ መንግስት አለ የኢፌድሪ መንግስት የኢፌድሪ የኢፌድሪ መንግስት መንግስት ሶስት ቅርንጫፎች አሉት ሶስት ኤም በሳጥን ውስጥ አስቀምጣውና ይሄ ሶስት ቅርንጫፎች አሉት ከነዚህ ውስጥ የሕግ አውጪ አለው የሕግ አውጪ የሕግ አውጪ የሕግ አውጪ አለው ይሄ ሕግ አውጪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ሐላፊነቱ የህዝብ ተወካዮች ህዝብን ወክለው የተመረጡ ማለት ነው የህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት ነው ሐላፊነቱ ህግን የሚያወጣው ማለት ነው ሌላው የሕግ አስፈጻሚ ነው የሕግ አስፈጻሚ የሕግ አስፈጻሚ የሕግ አስፈጻሚ አካላት የሚኒስቴሮች ምክር ቤት ነው ይሄ ደግሞ የሚኒስቴሮች የሚኒስቴሮች ምክር ቤት ምክር ቤት ህግን ያስፈጽማሉ ማለት ነው ህግን የሚያወጣው የህزب ተወካይ ነው ህግን የሚያስፈጽመው ደግሞ የሚኒስቴሮች ምክር ቤት ሲሆን ህግ ተርጓሚዎች አሉ ደግሞ የህግ ተርጓሚ የህግ ተርጓሚዎች ህግን የሚተረጉሙት ፍርድ ቤቶች ናቸው ፍርድ ቤት ፍርድ ቤት ይሆናል ህግን የሚተረጉሙት እነዚህ ናቸው ማለት ነው ፍርድ ቤቶች አሁን ተማሪዎች እነዚህን ሶስቱን ቅርንጫፎች በሳጥን ውስጥ አስቀምጣቸዋለሁ በሳጥን ውስጥ ይሆናሉ የመንግስት የኢትዮጵያ ፌደራል ላይ መንግስት አወቃቀር እንግዲህ ለሶስት ተከፈለ ማለት ነው ምን ምን ህግ አውጪ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ ብለን ለሶስት ተከፈልነው ማለት ነው ለሶስት ተከፈለ ስለዚህ የኢፌድሪ መንግስት የህግ አውጪ አለው ህግ የሚያወጣው የህزب ተወካይ ነው የሕግ አስፈጻሚ ያለው የሚኒስቴሮች ምክር ቤት የሕግ ተርጓሚ ያለው ፍርድ ቤቶች ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት አወቃቀር ይሄን የሚመስል ይሆናል ሌላው ተማሪዎች 1.42 የፌደራል መንግስት ምንነት 1.42 የፌደራል መንግስት የፌደራል መንግስት ምንነት ምንነት የሚለውን እና ያለን ማለት ነው የፌደራል መንግስት ምንነት መጀመሪያ ፌደራል ማለት ምን ማለት ነው ፌደራል ፌደራል የሚለው ምን ማለት እንደሆነ ማየት አለብን ፌደራል ማለት የክልል መንግስታት በህብረት መስርተው የሚኖሩበት የመንግስት ስርዓት ማለት ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ክልሎች አሉ እነዚህ ክልሎች በጋራ ተስማምተው የሚመሰርቱት የፌደራል መንግስት ማለት ነው የክልል መንግስታት የክልል መንግስታት በህብረት መስርተው በህብረት በህብረት መስርተው የሚኖሩበት የሚኖሩበት የመንግስት ስርዓት የመንግስት ስርዓት የመንግስት ስርዓት ፌደራል ይባላል ፌደ ፌደራል ይባላል ፌደራል ይባላል ፌደራል የሚለውን አሰምርበታል ፌደራል የክልል መንግስታቶች በህብረት ተስማምተው የሚመሰርቱት የጋራ መንግስት ፌደራል መንግስት ይባላል ማለት ነው ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ዘጠኝ አባላቶች የክልል መንግስታት አሉት እንግዲህ በኢትዮጵያ ዘጠኝ አባላት ያለው ክልሎች አሉ ማለት ነው ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 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 ዘጠኝ አባል ዘጠኝ አባል የክልል መንግስታት አሉት የክልል መንግስታት የክልል መንግስታት አሉ አሉት 
እንግዲህ ተማሪዎች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ያ ማለት የኢፌድሪ ማለት ነው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ሰንት አባል ነው ያለው ዘጠኝ አባል የክልል መንግስታት አሉት አሉት የፌደራላዊ የመንግስታት አወቃቀር የፌደራል የፌደራላዊ የመንግስታት አወቃቀር የፌደራላዊ የፌደራላዊ የመንግስታት የመንግስት ስርዓት አወቃቀር ስርዓት አወቃቀር ስርዓት አወቃቀር ስልጣን በመአከልና በክልሎች ተከፋፍሎ በሕግ የተለየ ነው ስልጣን ስልጣን በመአከልና በክልሎች በመአከል ስልጣን በመአከልና በክልሎች በክልሎች ተከፋፍሎ ተከፋፍሎ በሕግ የተለየ ነው በሕግ የተለየ ነው እንግዲህ የፌደራል የመንግስት ስርዓት አወቃቀር ስልጣን በማከልና በክልሎች በማከል በማከልና በክልሎች ተከፋፈለ ነው ስለዚህ በመካከላቸው ደግሞ የተለየው በሕግ ነው ማለት ነው በሕግ የተለየ ነው በሕግ የተለየ ይሆናል ማለት ነው የማከላይ መንግስት የማከላይ መንግስት የማከላይ መንግስት የማከላይ መንግስት ፌደራል መንግስት የሚል ስያሜ አለው ፌደራል ፌደራል መንግስት የሚል ስያሜ አለው የሚል ስያሜ አለው እንግዲህ ተማሪዎች የማከላይ መንግስት ማለት የፌደራል መንግስት ማለት ነው የፌደራል መንግስት ማለት ነው ወይም የፌደራል መንግስት ማለት የማከላዊ መንግስት ማለት ነው በሕግ ከተሰጠው ስልጣን ውጭ በሕግ ከተሰጠው ስልጣን ስልጣን ውጭ ስልጣን ውጭ በክልሎች ጉዳይ በክልሎች ጉዳይ ጣልቃ አይገባ ጣልቃ አይገባ በክልሎች ጉዳይ አሁን በሕግ የተሰጠው የማከላዊ ወይም የፌደራል መንግስት ስልጣን አለ ከዛ ውጭ ከዛው እጭ በቀ ተሰጠው ስልጣን እጭ በክልሎች ጉዳይ አይመለከተው ማለት ነው ወይም ጣልቃ አይገባ አይገባ ሌላው የክልል መንግስታትም የክልል የክልል መንግስታትም የክልል መንግስታትም በሕግ ከተሰጣቸው በሕግ ከተሰጣቸው ስልጣኖች ስልጣን ስልጣን ውጭ በከተሰጣቸው ስልጣን ውጭ በፌደራል በፌደራል መንግስቱ በፌደራል መንግስቱ ጉዳይ በፌደራል መንግስቱ ጉዳይ ጣልቃ አይገቡ ጣልቃ አይገቡ ስለዚህ ተማሪዎች የክልል መንግስታት እና የፌደራል መንግስታት አሰራራቸው ወይም ሐላፊነታቸው በሕግ የተለየ ነው ማለት ነው የክልል መንግስታትም 
ልክ እንደ ፌደራል መንግስት ሁሉ በሕግ ከተሰጣቸው ስልጣን ውጭ በፌደራል መንግስቱ ጉዳይ ጣልቃ መግባት አይችሉም ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች ስካውንስ ከተተውት የነበረው ኤኬቲዩብ ኢላርኒንግ ስኩል ነበር አብራቾ የቆየውት ሙራድ ነበር በቀጣይ ለሰነስ ከመንገናኝ ወይም በቀጣይ ክፍል ተመርስ ከመንገናኝ ሰላም ተማሪዎች ባይ ባይ